வணக்கம் சினி புக் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கணும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது தெலுங்கு படமான ரெங்கசலம் படத்தோட ரிவ்யூ இந்த படத்தோட கதைக்களம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல நடக்கிற மாதிரி இருக்கு இந்த படத்தோட கதையை பற்றி விரிவாக பார்க்குற மாதிரி இந்த படம் நடிகர் நடிகர்களுக்கு எப்பேற்பட்ட படம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் இந்த படத்தில் ராம்சரண் ஜெஜா ஹீரோ நடிச்சிருக்காரு ஆதி அவரோட அண்ணன் நடிச்சிருக்காரு பிரகாஷ் ராஜ் ஜெகபதி பாபு சமந்தா அனுஷா பரத் ஏகப்பட்ட பேர் நடிச்சிருக்காங்க ராம்சரண் தேஜா அவருக்கு இந்த படம் எப்படிப்பட்ட படம் பார்த்தோம்னா ராம்சரண் தேஜா அவரோட போன படம் துருவா அதாவது தனிவரன் படத்தோட ரீமேக் நல்லா பிளாக் பெஸ்ட்டை பார்த்தாரு அதுக்கப்புறம் இந்த படம் இந்த படத்தில் வந்து அவரோட நடிப்பில் பெஸ்ட் கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லலாம் அவருக்கு அப்புறம் படத்தில் பெஸ்ட்டாக ரோல் வாங்குறது யாருனா ஆதி அவரோட நடிப்பு பெஸ்ட்டாக இருக்கான்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அவரோட கேரக்டர் ரொம்ப பெஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஜெகபதி பாபு அவரோட வில்ல தரத்தில் பயங்கரமாக மாட்டியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் அனுஷா பரத்வாஜி கேரக்டர் ரோல் பண்ணியிருந்தாலும் பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சமந்தா சமந்தாவுக்கு இது மற்றும் ஒரு படம் அவ்வளோதான் தவிர படத்தில் அவன் ரோலோ இல்லை அவன் அழகோ நடிப்போ எதுவுமே இல்லை அடுத்து டெக்னிக்கல் லெவலில் இந்த படம் எப்பேற்பட்ட படம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் அதில் டேரக்டர் சுகுமார் சுகுமார் படம் மாதிரி ரொம்ப சந்தேகம் என்னென்னா அவரோட படம் எப்போவுமே ஒரு என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும் இந்த படம் அறிவாகவும் இல்லை என்டர்டெயின்மெண்ட்டாகவும் இல்லை சுறுசுறுப்பாகவும் இல்லை அடுத்து கேமராமேன் கேமராமேன் ரத்தினவேலு பயங்கரமாக உழைச்சிருக்காரு இருட்டுகள் நடக்கிற கதையாக இருக்கட்டும் வெளிச்சத்தில் நடக்கிற கதையாக இருக்கும் அந்த வயல்வெளியாக இருக்கட்டும் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்ப சீனாக இருக்கட்டும் இல்லை கிளைமேக்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயும் அவர் பர் அவரோட பெஸ்ட் பெஸ்ட்டை கொடுத்துருக்காரு அடுத்து தேவஸ்ரீ பிரசாத் தேவஸ்ரீ பிரசாத் இசை நம்ம எப்போவுமே எங்கேயும் கேட்ட மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த படத்துலேயும் அப்படி தான் இருக்குது இந்த சக்கை குண்ணாவே அப்படிங்கிற பாட்டு மட்டும் தான் படத்தில் நல்லா இருக்குது அப்புறம் பிஜிஎம் ஃபைட் சீன்ஸில் பிஜிஎம் நல்லா பின்னியிருக்காரு அடுத்து எடிட்டிங் இந்த படத்தில் எடிட்டிங் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது படத்தோட லென்த் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் பண்ணுறவங்க தான் செகண்ட் ஆஃப் பண்ணுறவங்க தான் நம்ம உட்காந்துருக்கோமா இல்லை அடுத்த படமே பார்க்குறோமாங்கிற மாதிரி இருக்குது அடுத்து ஆடியன்ஸுக்கு இந்த படம் எப்பேற்பட்ட படம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் ஆரம்பத்தில் விவசாய சம்மந்தப்பட்ட படம் அப்படின்னு நம்ம ஆரம்பித்த சூப்பர் கண்டென்ட்ல ஆரம்பித்த படம் நடுவில் அப்படியே கொஞ்சம் ரூட்டு மாதிரி தீண்டாமை பற்றி பேசிச்சு அதுக்கப்புறம் இடைவேளைக்கு அப்புறம் பாலிடிக்ஸ் கிராமத்துக்களில் பாலிடிக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பேசிச்சு ஆனால் கிளைமேட்ஸில் எப்பவும் நம்ம படத்தை பார்த்த பழக்கமான பழிவாங்கல் படமாக முடிஞ்சிருச்சு இது ஒரு மிகப்பெரிய ஏமாற்றம் நமக்கு அப்புறம் படத்தோட நீளம் ஒன்றரை மணி நேரம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஒன்றரை மணி நேரம் செகண்ட் ஆஃப் இப்படி மூணு மணி நேரம் படம் நம்மளோட படம் எதை பற்றி பேசுங்கிறத மாறி வழக்கமான சிம்மார் படத்துலேருந்தே வெளியே வந்துருச்சு ஃபைனலாக இந்த படம் எப்பேற்பட்ட படம் தமிழ்ல எதுவும் படம் வரல ஸ்டேட் நடக்குது நம்ம ஏதாவது படத்துக்கு போயாவும் நினைப்போம் இந்த படம் சூப்பராக இருக்கா அப்படின்னு நினைப்போம் அப்படிலாம் கிடையாது ஆனால் ஒரு தடவை போர் அடிக்காமல் போகும் ஒருத்தா பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக வெங்கசலம் படத்தோட ரிவ்யூ பார்த்தீங்க இது சாட்ட எங்களோட ட்ரையல் தான் தெலுங்கு படம் அதனால் ரொம்ப டீட்டெயிலாக பேசி உங்களை ரொம்ப நேரம் உங்களை பார்க்க வைக்க விரும்பல தமிழ் படத்தில் என்ன டீட்டெயிலாக ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ரிவ்யூ பண்ணலாம் மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம் நன்றி பிரகாஷ் மகாதேவ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்க